Nu ska jag visa hur man gör sekanter och tangenter i GeoGebra. Först måste vi ha en funktion. Så då skriver jag nu vi tar x upphöjt till 3 minus 2x upphöjt till 2. Enter för ryta. Där har vi en vanlig tredjegradsfunktion som vänder två gånger. Om vi ska göra en sekant för den här linjen. Så behöver vi två punkter. De två punkterna hittar, gör vi genom att använda punkt på objekt. Säg att vi vill veta mellan där och där kanske. Då har vi punkterna A och B. För att nu få ut sekanten tar vi verktyget linje genom två punkter. Och klickar på A och sen B. Då får vi en linje, rak linje mellan A och B. Och här får vi själva funktionen. Tyvärr är ju den just nu i allmän form. Så att vi måste högklicka och välja ekvation. Y är lika med kx plus n för att få den så som vi är vana. Och då ser vi att k för den här sekanten är 7,29. Alltså är medellutningen i det här intervallet 7,29. Gör en sekant är inte så svårt. Men om vi däremot ska göra en tangent nu då, då måste vi använda en specialfunktion. Och då tar vi bort de här först. Så. Och så sätter vi ut den punkten vi är intresserade av. Se att du vill veta i den där punkten. Där vill vi veta den exakta lutningen. Så gör man så här. Gå ner till inmatningsfältet. Skriv A lika med. A är bara ett namn. Det spelar ingen roll vad det är egentligen. Nu skriver vi. Börjar vi skriva tangent. Kommer vi upp en lista. Där väljer vi tangent x värde funktion. Istället för x-värde ska vi nu skriva in x-värdet för den där punkten som vi är intresserade av. Och det är ju 1. Och istället för funktion ska vi nu skriva namnet på den funktion vi är intresserade av. Och i det här fallet så är det ju f vi är intresserade av. Och så enter. Då ritar jag och bra ut tangenten åt oss. Väldigt smidigt. Och då får vi precis som förut ekvationen här, fast nu står den redan i k-form. Och då ser vi att k är minus 1. Alltså är lutningen eller derivaten till den här kurvan minus 1 i just den här punkten. Säg att vi istället skulle ta den punkten. Då gör vi b. Tangenten i b, tangent, x-värdefunktion. Och då ser ju jag här att b har x-värdet 2,22. Och funktionen är fortfarande f. Och där får vi ut funktionen för den tangenten. Så ju gebra är oerhört smidigt om man vill hitta tangenter eftersom man har en inbyggd funktion för det. Så då kan vi hitta tangenter i vilken punkt vi vill.